Ciao à tutti, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous fais une deuxième partie euh, des expressions familières en français qui utilisent le nom des aliments, c'est-à-dire de choses qu'on mange. J'ai déjà fait il y a quelques temps euh, une première partie. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets en haut de l'écran et vous trouverez le lien dans la description. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, et eh bien ici vous trouverez des vidéos de vocabulaire et de grammaire pour développer votre français, apprendre plus de mots et euh, améliorer votre compréhension orale. Et vous trouverez aussi des balades pour vous faire découvrir la France, sa culture et ses traditions. Alors, première expression, être trempé comme une soupe. Être trempé comme une soupe. Ça veut dire être totalement mouillé. Je vous donne un exemple. J'étais en train de me promener quand soudain il y a eu un orage. Je suis maintenant trempée comme une soupe. Ça veut dire que je suis totalement mouillée par la pluie. Deuxième expression. Avoir la pêche. Avoir la pêche. Ça veut dire être en super forme, être plein d'énergie. Par exemple, ce matin j'ai la pêche. Ça veut dire je suis en super forme. Troisième expression, la moutarde qui monte au nez. La moutarde qui monte au nez. Ça veut dire qu'on commence à être énervé, qu'on est au bord de la colère, qu'on est sur le point de se fâcher. Je vous donne un exemple. Cet homme ne supporte plus les mauvais coups de son voisin. Il a la moutarde qui lui monte au nez. Ça veut dire que si ça continue, il va vraiment s'énerver. Quatrième expression, ramener sa fraise. Ramener sa fraise. Ça veut dire intervenir dans une discussion qui ne nous concerne pas. Quelqu'un qui ramène sa fraise, c'est quelqu'un qui donne son avis tout le temps alors qu'on ne lui a pas demandé de donner son avis. Donc par exemple, vous êtes en train de discuter avec quelqu'un de vos enfants et une autre personne arrive, cette personne n'a pas d'enfant, mais elle se met à vous donner plein plein de conseils sur les enfants. Ça vous énerve, alors vous allez lui dire « Arrête de ramener ta fraise, toi de toute façon tu n'as même pas d'enfant. » Et enfin, cinquième expression, c'est « fort de café ». C'est « fort de café ». Ça veut dire quelque chose qui est difficile à croire, quelque chose d'exagéré. Par exemple, on vous annonce que l'un de vos collègues a gagné au loto, vous allez dire « ça c'est fort de café ». Parce qu'en fait, vous n'y croyez pas, vous trouvez ça exagéré. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez trouvé la vidéo utile et que vous avez appris de nouvelles expressions, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à me laisser un petit pouce pour me le faire comprendre. Et moi, je vous dis à très bientôt. A presto Ciao, ciao